Ya Rabbi bir Mustafa Balig maqasidana Waghfir lana ma mada Ya wasi'al karami Li khamsatun utfi biha Harral waba'il hazimah Al-Mustafa wal-Murtada Wabnahuma wa Fadima Ya Rabbi bil Mustafa Balig maqasidana Waghfir lana ma mada Ya wasi'al karami Ya Allah biha Ya Allah biha يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أزواجه وذرياته وعلى بيته أخص خصوصا لم يصلي في هذا الكتاب لشيخ الإمام الشيخ حجة الإسلام محمد 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 الغازلي ثم إلى حضرتي إلى مساندي إلى مصني في هذا الكتاب ثم إلى حضرتي إلى من جزني ثم إلى حضرتي إلى شيخنا الله فكر عندنا ثم إلى حضرتي إلى شيخنا من مزبر ثم إلى حضر شيخنا من جسمن وزوجهم وضرياتهم وصلوصهم وفرع فرعهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي علمه في الدارين آمين فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في جهنم سبعين ألف واد وقد قال لن Fakat kalau mengkau teman-teman wis ngendiko Soko an Nabi Yu kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ngendiko-ngendiko Inna fi jahannama setuhuni iku tetep ing dalam neraka jahannam Inna fi jahannama setuhuni iku tetep ing dalam neraka jahannam Sabaina Alfiwadin Apa Pitung puluh Alfa Wadin, ikut sabain sabaina opok pitung puluh Alfa Wadin apa ne ebu ne apa ne ebu lembai. Fi kuli Wadin ikut yang dalam saben saben jurang. Sabaun Alfa Shuab. Utawi pitung puluh hebu Dalan rupek Sabauna alfa syu'abin Utawi pitung puluh hebu Dalan rupek Atau dalan sempit Wa fi kulli syu'abin Lan iku ing dalam saban-saban Dalan sempit Sabauna alfi syu'abanin Alfi ini loh Sabauna alfi thubanin utawi bitung puluh hebu ulo Wa sabauna alfi akrabin lan bitung puluh hebu Kala jengking La yantahi al kafir wal munafik La yantahi kang orak tutuk sopo al kafiru wang kafir 
wal munafiku lan wang munafik hatta yuwaqi'a sehingga tumibo sopa al kafir sehingga tumibo sopa kullun min al kafir wal munafik dhalika ing mengkono mengkono dhalika ing mengkono mengkono sabayna al fiwadin ila akhirihi kullahu sekabihani dhalik Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya di dalam neraka jahanam itu terdapat 70.000 jurang. Jurang itu apa? Hah? Jurang dalam bah itu sama. Ya? Nah, sama. Jadi sesungguhnya di dalam api neraka jahanam itu terdapat 70.000 lembah. Fi kulli wadin sab'una alf syu'ab. Yang mana masing-masing dari lembah tersebut memiliki 70.000 jalan yang sempit. Wa fi kulli syu'abin sab'una alfi sa'ban dan pada masing-masing apa namanya? masing-masing jalan sempit di lembah tersebut terdapat 70.000 ular wa sab'una alfi aqrab dan 70.000 kala jengking. La yantahil kafir wal munafiq hatta yuwaqi'a dzalika kullah. Yang mana orang kafir ini pasti akan melewati ini semua. Orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu mereka akan melewati semuanya ini. Ya masyaallah. Makanya penting agar kita ini apa? Minta kepada Allah jangan sampai meninggal dalam keadaan tidak membawa iman nah, salah satu apa namanya doanya itu ya membaca ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim fahab li tawbatawfir dhunubi fa innaka ghafirun dzambil azim itu dibaca khamsa uh, marrah khamsa tamarrah jadi lima kali dibaca apa tiap-tiap selesai jumat nah itu, itu dibaca kemudian doa setiap selesai salatnya ya muqallibal qulub tsabbit Walbi ala dinik wahai zat yang membolak balikan hati tetapkanlah hati kami atas agamamu karena iman dan Islam ini mahal mahal harganya di orang yang meninggalnya tanpa membawa iman ya seperti ini dia akan melewati 70.000 ribu lembah yang masing-masing lembahnya terdapat 70 ribu jalan kecil yang masing-masing jalan kecilnya tersebut terdapat 70 ribu ular dan kala jengking yang pasti orang-orang kafir dan munafik ini akan merasakan siksaannya itu hati-hati waqala aliyun karramallahu wajah waqala ngantika sopa aliyun sayyidina ali karramallahu wajah karramamu kemuka muliaki sopa allahu gusti allah wajahahu ing wajahi Sayyidina Ali nah, ini beda, kalau Sayyidina Ali doanya karramallahu wajah kalau Sayyidina Abu Bakar Umar Usman radhiyallahu an nah, itu kenapa? karena Sayyidina Ali ini sejak kecil beliau sudah masuk Islam bahkan jidatnya beliau tidak pernah apa namanya menyentuhkan ke tanah untuk menyembah berhala nah, kalau Sayyidina Abu Bakar, Umar dan lain sebagainya sahabat-sahabat yang lain kan rata-rata mereka pernah mengalami masa-masa jahiliyah. Nah, kalau Sayyidina Ali, ia mengalami masa jahiliyah tapi masih kecil. Dan pada waktu itu beliau langsung mendapatkan bimbingan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau termasuk salah satu sahabat yang masuk Islam pertama kali dari golongan anak anak kecil Sayyidina Ali. Sayyidina Ali karamallah wajihah Berkata Kala Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kala ngantika sopa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 
ta'awwadhu billahi min jubbil hazan ta'awwadhu nyuwono pangreksa sira kabeh ta'awwadhu nyuwono pangreksa sira kabeh billahi kelawan Allah min jubbil hazan saking sumur kesusahan min jubbil hazan saking sumur kesusahan awadil hazan utawa lembah kesusahan kila dengan dikaki ya Rasulullah hei Rasulullah kila dengan dikaki ya Rasulullah hei Rasulullah wa ma wadi awjubil hazan wa malan iku apa wadi awjubil hazan utawi lembah utawa sumur kesusahan iku wa malan iku apa wadi awjubil hazan utawi lembah utawa sumur kesusahan iku kanjeng nabi qala mandika sapa kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadin ai huwa wadin fi jahannam wadin ya iku lembah fi jahannam ing dalem neraka jahannam fi jahannam ing dalem neraka jahannam Wadin yo iku jurang utawa lembah fi jahannam ing dalam neraka jahannam tata'awwadhu minhu tata'awwadhu kang nyuwun pangreksa minhu saking wadin sapa jahannam neraka jahannam kulla yaumin ing dalam saben-saben dina 70 marrat 70 marratan kelawan 70 apane marratan ambalane adahu kang wis nyawesake Hu ing wadin sapa Allah taala Allah taala. Dicawisna lil qurra'il murain maring pira-pira wong kang ahli maca Al-Qur'an al muraina kang padha pamer kabeh. al muraina kang padha pamer kabeh. Fahadhihi mongko utawi iki Fahadihi mongko utawi iki Fahadihi mongko utawi iki jahannam Eh jahannam sing Inna fi jahannam sabaina alfu wadin iku Iku saatu jahannama Jembari neraka jahanam. Wan siabin, wan siabi autiatiha, lan pisah pisahi lembahi jahanam. Wan siabi autiatiha, lan pisah pisahi lembahi jahanam. Wahia utawi saatu jahanam, wan siabu autiatiha. Iku bihasa bi'ada di awdiyah di dunia Kelawan milang-milang Wilangani lembai dunia Iku bihasa bi'ada di awdiyah di dunia Kelawan milang-milang Lembahi Kelawan milang-milang Wilangani, hitungani ya, Lembahi dunia Wa syahwatiha lan Piro-piro kasenengani dunia Wa adatu abuwa biha utawi piro-piro lawangi Jahannam Iku bi'adatil a'adha isabaati Kelawan wilangane piro-piro anggauto Asabaati kang pitu Alati kang biha kelawan a'adha Alati kang biha kelawan a'adha Ya si maksiat sopo al-abdu kaulah Ba'duha utawi setengahi abuab Iku fauqa ba'din Ing dalam sa'ndubure setengahi Kang meneh Ba'duha utawi setengahi abuab Iku fauqa ba'din Ing dalam duhuri setengahi Kang meneh Al-a'la utawi Utawi lawang Kang paling duhur Al-a'la utawi lawang Neroko kang paling duhur Iku jahan nama Iku jahan namu neroko jahan namu Thumma sakor Thumma sakor Nuli neraka sakor Thumma lazo Thumma lazo Nuli neraka lazo Thumma lahudama Nuli neraka hudama Thumma sa'iru Nuli neraka sa'ir 
Summal jahimu Nuli neroko jahim Jadi Sayyidina Ali Menyampaikan sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang mana beliau bersabda Ta'awwadhu billahi Min jubbil hazan Mintalah kalian Perlindungan kepada Allah Dari sumur Dan lembah kesusahan Jadi di Di neraka jahanam itu Di neraka itu ada sumur kesusahan Dan lembah kesusahan Yang mana Tata'awwadhu minhu jahannamu Kulla yaumin sab'ina marrah Yang mana neraka jahanam Sendiri itu minta Perlindungan kepada Allah Agar dijauhkan dari ini Dijauhkan dari lembah Ataupun sumur Yang ada di dalam neraka jahanam tersebut Setiap hari selama 70 kali Lu neraka kok takut gitu. Ini neraka kan ya Makhluknya Allah yang luar biasa Yang tugasnya nyiksa Membakar orang-orang maksiat Itu saya takut sama lembah Yang ada di dalamnya Itu neraka Dan Neraka itu makhluk Makhluknya Allah Bisa berbicara juga Ini minta perlindungan kepada Allah setiap hari 70 kali nah, itu. Yang mana neraka ini A'addahullahu ta'ala lil qurra'il mura'in Un, uh, Dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang ahli membaca Al-Quran Tapi dia riak dengan bacaannya tadi nah, itu. Kadang Apa namanya Ya satu sisi kadang itu Baca Al-Quran Hataman Quran online itu ya Yang seminggu hatam Seminggu hatam kayak muslimatan Itu itu ya bagus Tapi hati-hati Haltinya tetap harus dijaga dari ri, Ria Kadang membacanya lebih banyak Merasa dirinya lebih lebih Wah ini nih lebih hebat Nah itu hati-hati Jadi Baca Al-Quran itu bukan untuk ria-riaan Enggak hanya itu saja Kori-kori juga hati-hati Kori itu Yang, yang ahli baca Al-Quran dengan lagu-lagu yang enak nah, itu. Makanya itu saya punya sanat Al-Quran itu Dari guru saya namanya Pak Ashabul Munir Beliau dari Mbah Asrori Latif Beliau dari Mbah Marwan Jeragung Beliau dari Mbah Mana Kudus itu Mbah Arwani Kudus lah Mbah Arwani Kudus itu membuat maklumat Untuk santri-santrinya Jadi santri yang ngajinya kepada beliau Yang sanatnya nyambung ke beliau Santrinya dilarang apa dilarang mempelajari kori nah, itu dilarang ya intinya atau mempelajari kori tapi intinya pelarangannya itu dilarang untuk apa untuk ikut lomba-lomba kiroah nah, itu. jadi suaranya enak-enakan kiroah itu dilarang sama beliau soalnya apa kadang orang itu kalau sudah apa namanya bacaannya enak kemudian orang lain masyarakat juga udah seneng mereka sering diundang kemudian dari situ dengan dia tampilnya baca Alquran khawatirnya hatinya ada riaknya dia akan masuk ke dalam hadis ini nah, riak pamer dengan bacaannya lil qurra il murai nah, masalah riak itu kan dalam hati Nah, tinggal kita masing-masing bagaimana caranya dalam membaca Al-Quran itu hati kita tidak tidak pamer. Nah, gitu. Ya baca Al-Quran ya penting. Program kayak seminggu hatam penting. Program sebulan hatam penting. Bagus kan gitu. Cuma kita tetap harus apa? Menjaga hati kita jangan sampai apa? Ria. Jangan sampai dengan bacaan itu menyebabkan kita lebih baik daripada orang orang lain. Karena hakikatnya yang memasukkan kita ke dalam surga itu bukan amal kita. Kalau amal kita masih jauh kemana-mana. Amal kita seberapa sih sholat lima waktu itu aja kadang masih di luar waktu. Ya kan? Baca Quran ya sempatnya. Nah itu kok minta surga. Itu kan sangat nggak nggak balance, nggak apa, nggak seimbang. Nah surga itu apa yang kita inginkan itu diijabah sama Allah. Apapun di dalamnya. Itu sangat tidak sepadan dengan Dengan ibadah yang kita lakukan Untuk mendapatkan surganya Allah Maka kita semua nanti bisa masuk surganya Allah itu ya mudah-mudahan Ya itu sebab apa? Sebab rahmatnya 
Allah inna rahmatallahi wasi'ah Sesungguhnya rahmatnya Allah itu sangat luas nah, Kalau kita pendosa ya Kita juga jujur Kita semua orang yang zalim Zalim terhadap diri sendiri Bahkan juga terkadang kepada orang lain Nah ini mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosa kita itu. Nah, Karena melihat Kisah atau cerita neraka seperti ini itu Jadi ngeri Gitu lah Masya Allah Nah ini fahadihi sa'atu jahannam Nah ini adalah bentuk Luasnya neraka jahannam Wan syi'abi awdiyatiha Dan pisah-pisahnya Jalan-jalan sempit Atau pisahnya lembah-lembah yang ada Di dalam neraka Wahiyya bihasabi Adati awdiyatid dunia Dan luasnya neraka jahannam itu Sebagaimana apa namanya e, melihat bilangan luasnya lembah yang ada di dunia wa syahwatiha dan kesenangan-kesenangan dunia wa adatu abwa biha fi adatil fi adatil a'dha'i sab'ah dan bilangan pintunya surga eh bilangan pintunya neraka jadi neraka itu punya pintu pintunya fi adatil a'dha'i sab'ah sesuai dengan bilangan anggota tubuh kita yang ada tujuh yang kita sujud itu sujud itu kan pertama apa? wajib menempelkan jidatnya kemudian kedua tangannya telapak tangannya kemudian kedua apa lututnya kemudian kedua telapak kaki ya kan tujuh bi adati bi adati bi adati Allah isabah tujuh di orang yang ahli sholat itu insya Allah akan selamat dari neraka ini Ahli sholat Ahli sholat malam itu. itu yang berat Soalnya apa amal ibadah kita ini semuanya Kalau bab-bab masalah sodakoh lah, Kita masih kalah dengan orang-orang kafir non muslim itu. Sodakoh kita berapa sih Orang-orang kafir itu Orang-orang non muslim itu yang Menyumbangkan apa Untuk covid aja sampai 2 triliun Itu kan ada ya kan Beritanya Mau sampai segitu banyaknya Ini itu non muslim itu Jadi kalau masalah bab-bab selain itu Sholat Lima waktu Orang-orang munafik juga Tampaknya juga sholat lima waktu gitu. Tampaknya sholat ya kelihatan sholat Tapi yang paling membedakan kita dengan mereka itu Ketika kita mau melaksanakan sholat malam Karena uh, sholat malam itu Fa'innahu da' Fa'innahu da' bussolihin Kebiasaan atau adat dari orang-orang soleh Ini gak ada orang kafir, orang munafik Bahkan orang muslim yang biasa-biasa saja Ini sholat di tengah ma- malam Ini apa namanya yang yang ibadah yang bisa membedakan kita dengan mereka itu ya Nah itu sholat malam itu Yang mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Nah kadang berat sholat malam capek malam harus bangun malam tapi semuanya butuh latihan. Nah, gitu. Kulu syai'in latihatun. Masing-masing segala sesuatu itu butuh latihan. Nah, kalau kita naik motor awal-awal kan nabrak-nabrak dulu kan gitu. Ya kan jatuh dulu. Tapi kalau lama-lama kebiasaan ya insya Allah jadi mudah. Ya kadang berat. La haula wa la quwwata illa bil billah. Tiada daya untuk menjauhi maksiat Jika tidak ada kekuatan Untuk melaksanakan to'at kepada Allah Termasuk sholat malam itu Illa billahi kecuali Semuanya itu atas Pertolongan dan izin Allah Ala hawla Wala quwwata illa billah Wa'adadu abuwa biha Jadi bilangan pintunya neraka itu Sebagaimana bilangan tujuh Anggota tubuh kita Allati yaksi bihal abdu yang mana anggota tu, anggota tujuh itu digunakan maksiat oleh seseorang. yang mana pintunya neraka itu masing-masing saling tumpuk menumpuk. Jadi ini pintu neraka jahanam di bawahnya uh, al al pintu yang paling tinggi yang paling atas adalah namanya pintu jahanam. Di bawahnya itu adalah summa sakor. 
pintu neraka Sakor. Summa lazo. Kemudian di bawahnya lagi ada pintu namanya lazo. Neraka lazo. Terus di bawahnya lagi summa lazoma. Pintu neraka hotoma. Summa sa'iru. Kemudian pintu neraka sa'ir. Summa jahimu. Kemudian yang paling mentok di bawah itu yaitu apa namanya? Pintu neraka jahim. Jahannam Sakor, Lado, Hukumah Sa'ir, Jahim Kemudian Summal Hawiyah Kemudian Raka Hawiyah Ini yang paling bawah Fangzur Al-Ana fi Umqil Hawiyah Fangzur mengkoni Ngala Nasiru Al-Ana yang dalam Saiki Fi Umqil Hawiyah Ti yang dalam jeruni Jurang Hawiyah ini juga lembah Fi umqil hawiyati ing dalam jurune lembah. Fa innahu mengkostuhune kelakuan. Fa innahu mengkostuhune kelakuan. Iku la hadda ora ana batas iku wujud li umqiha maring jerune hawiyah. Fa innahu mengkostuhune kelakuan iku la hadda ora ana batas iku wujud li umqiha maring jerune hawiyah. Kama la hadda kaya oleh ora ana batas li umqi syahwat dunia. Maring jeruni piro-piro kasenengan dunyo. Fakamala yang tahi arbum minat dunia. Fakamala yang tahi mongko koyo oleh orang tutuk opo arbun hajat minat dunia saking dunyo. Ila ila arbin kejobo maring hajat aldo mukang lebih agung minhu tinimbang arbun. Fala yang tahi mongko orang tutuk. Fala yang tahi mongko orang tutuk opo hawiatun. Apa jurang min jahan nama Saking neroko jahan nam Illa ila hawiatin Kejobo maring jurang Akma kokang luwih jeru Min hati nimbang Hawiatun min jahan nam Jadi Maka kita harus berfikir sekarang Berfikir Berapa dalam Jurang yang ada Dalam neraka itu jadi sedalam apa jurang yang ada di dalam neraka Yang mana neraka jahanam sendiri ini minta perlindungan kepada Allah dari jurang ini Fa'innahu la hadda li'umqiha Jadi sesungguhnya jurang yang ada di dalam neraka itu tidak ada batas kedalamannya Sebagaimana tidak ada batas kedalaman terhadap syahwatnya dunia Semakin orang itu mengikuti syahwatnya, maka terus syahwat itu akan lebih menuntut, menuntut dan menuntut yang yang lebih yang lebih banyak lagi. Nah itu syahwat. Nah, itu manusia masih kurang. Mau dikasih mobil satu, pengen dua, kan gitu. Dikasih istri satu, pengen dua, ya kan begitu manusia. Ya. Kemudian dikasih rumah satu, pengen dua. Punya dua pengen tiga Punya tiga pengen nambah lain begitu manusia itu Pasti sahwat Itu nggak ada batasnya Namanya menamanya manusia itu pasti Dia akan selalu merasa kurang Nah ini bener Alhaqumud takasur Hatta surtumul maqabir Kalian dilalaikan dalam permegah-megahan harta dunia Sampai kita Kalian semua kita semua nanti masuk ke dalam liang kubur Baru kita sadar bahwasanya rumah gedongan yang kita miliki, kontrakan yang puluhan pintu kita miliki, ya kan? Mobil, harta benda yang kita miliki semuanya, aset-aset harta yang kita miliki semuanya itu tidak memberikan manfaat sedikit pun terhadap diri kita. Ketika sudah mati. Kecuali harta benda yang memang kita dermakan untuk apa? Untuk mendapatkan ridhonya Allah. Entah itu dengan bangun masjid, bangun majelis taklim, bangun madrasah, pondok pesantren, nyantuni anak yatim, fakir miskin, du'afa. Jadi banyak. Jadi harta-harta itulah nanti yang malah kita bawa mati. Kalau kita sadar harta itu yang kita bawa mati, ya suruhnya setengah kita lebih banyak. Pengeluaran kita lebih banyak daripada pemasukan. Ya seharusnya kan begitu. Karena yang kita bawa mati ya harta itu. Harta yang kita 
titipkan ke anak yatim masjid nah itu. Nah itu. Jadi fa innahu la hadda li umqiha kama la hadda li umqi syahwati dunya. Fa kama la yantahi arbum minad dunya sebagaimana tidak sampai hajat dari dunia itu kecuali kepada hajat yang lebih besar lagi darinya. Kita punya hajat ini diijabah pengen dapat lagi. Pengen dapat yang lebih baik lagi. Fala yantahi hawiyatun min jahannam illa ila hawiyatin a'maq minha. Maka tidaklah seseorang itu jatuh terhadap nah, tidaklah seseorang itu jatuh dari sebuah jurang di neraka jahanam kecuali dia akan sampai kepada jurang yang lebih dalam darinya. Nah, nyampe ke jurang satu, terus jurang bawahnya lagi, terus jurang bawahnya lagi. Kala Abu Hurairah, kala nanti kau sopo Abu Hurairah taradiyallahu anhu, nanti kau sopo sahabat Abu Hurairah. Kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunna ana ingsun iku ma'a Rasulullah serta ne Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa sami'na mongko krungu kita. Fa sami'na mongko krungu kita wajibatan ing swara rontok. Ing swara runtuh. Wa qala mongko ngendi kok sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sapa Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Atadruna ma hadza? Atadruna apa to ngerti sira kabeh? Ma iku apa hadza utawi iki? Iki apa? Sautu wajbah Suara rontok mau Atat deruna apa tau ngerti Siro kabeh ma'iku apa Hada utawi iki Sautu wajbah Kulna ngucap kita para sahabat Kulna ngucap kita Yaitu para sahabat Allah wa rasuluhu a'lam Allah utawi Allah Wa rasuluhu lan utusani Allah Iku a'lamu luweh Langkung udhaneni Iku a'lamu langkung udhaneni Kala nganti kau sopo kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hada utawi iki wajbah. Wajbah, wajbah suara runtuh mau. Iku hajarun iku watu ya. Ursila kang dincolake apa utawa kang dinuncalake apa hajar fi jahannam ing dalam neraka jahanam mundu 70 aman wit mongso 70 tahun. Mundu 70 aman Mundu sabangi nawit mong sabi nang pulu apa apa ne aman tahun ni. Al anak yang dalam saiki intaha wis tutuk apa hajar. Al anak yang dalam saiki intaha wis tutuk apa hajar. Ila kaariha maring telengi jahanam. Atau apa jahanam ya. Ila kaariha maring telengi jahanam. Thummang zur nuli nuli ningali siro ila tafa wudit darokati maring apa maring tafa wud itu jarak ila tafa wudit darokati maring piro piro jarak eh piro piro undak undakan fa inal akhirat amu kos tuhni akhirat iku akbaru luweh agung apa ne darojati apa apa ne darojati indrajati Wa akbaru lan luweh agung Apani tafdilan Keutamanani Fakama anna Akbaban nasi mongkokoyo Olais tuhuni madepe menungso Alat dunia ing atas indunya Ya tafawatu iku bedo-bedo Apa akbaban nasi Iku ya tafawatu bitu-bitu apa akbar benas. Famin mum, famin munhamikin mustakfir. Mongko ono sangking wong kang kasem sem, mustakfir ton tor wong kang amreh ake hakean bondo. Famin munhamikin mustakfir. Mongko ono sangking wong kang kasem sem, mustakfir kang amreh ake hakean bondo. Kalori ki koyo wong kang kerem fiha eng dalam adunia. Wa min haidilan saking wong kang manjing fiha ing dalem ad dunya ila haddin maring wates mahdudin kang ten batesi ila haddin maring wates mahdudin kang ten batesi 
Fakadhalika mongko koyok mongkono mongkono Agbabun nas ala dunia ya tafawatu ilahirihi Tanawalu Tanawalu merkuleh apa annaru Geni neraka Lahum maring ahlun nar Yaumatan Fakadhalika mongko koyok mongkono mongkono Agbabun nasi ala dunia Tana bulun nari utawi oleh merkolehin rokok Lahum maring ahlun nar iku mutafawitun iku ya Mutafawitun iku ya pot-pot Berjarak-jarak Fa inna allaha mungkos duhuni allah iku laya dhulimu Ora ngani ngoyo ora dhulim sopa allah Misqala darratin ing sa'abote wiji darrah Misqala darratin ing sa'abote wiji darrah Tuji wijen Fala tatara dafu mengko Orak tumpo tumpo Apa anwa ul adab Apa macem-macem mesekso Ala kulin ing atasnya saban-saban Ala kuliman ing atasnya saban-saban menungso Fin nari ing dalem geni neroko Kaifa makana Hali tinemu Hali kaya apa tinemu sopaman Kaifa makana Hali kaya apa tinemu sopaman Balik kuli wahidin, balik ikut kedua saben-saben suci, hadun maklumun utawi batas maklumun kang den ngerti ni. Ala kadri isyani, ingat ase kira-kira ni maksiati kuli wahid, wadam bihilan dusone kuli wahid. Illa anna akal lahum. Angin setuhuni luweh kedi-kedi ahlun nar. Apa ni ada ban seksane ikulau uridot lamun den pento aki alaihi ingat asa akal. Apa ad dunia dunyo bihada firiha kelawan sekabehane ad dunia laftada mongkoyak tini nebusi. Apa ad dunia bihah kelawan Biha kelawan apa namanya adab. Biha kelawan adab. Mensid datima bayani bahangate perkoro. Hua kang utawi akal iku fi ing dalam mah. Bon. Jadi pernah Rasulullah ini bersama para sahabat. Ketika sedang berkumpul, ternyata beliau dan para sahabat mendengarkan suara kayak sesuatu yang rontok, beruak, kencang. Nah, ternyata nggak ada apa-apa di sana. Di Madinah nggak ada terlihat sesuatu yang jatuh nggak ada. Nah, cuma terdengar suara saja rontok. Kemudian Rasulullah bertanya pada para sahabat, ada dulu nama Hada, wahai sahabat-sahabatku, apakah engkau Tahu apa ini? Suara apa ini? Suara rontok ini. Para sahabat menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kala Rasulullah berkata, Hada hajarun, ini adalah sebuah batu. Ursila yang dilepaskan fi jahannama di dalam neraka jahannam mundu sabaina aman mulai 70 tahun yang lalu. Al-Ana sekarang Intaha ila qa'riha Sudah sampai ke Dasarnya neraka jahannam Ini baru satu neraka Jahannam Belum Bawahnya lagi apa neraka Sakor ya. Ini macam-macam Ini baru satu jahannam Belum sakor, belum lalu Belum yahutomah Ini batu dilempar saja sampai Dasarnya itu 70 tahun Sampai dasarnya Masya Allah Semang zur ila tafawutid darokat Kemudian lihatlah Berfikir-fikirlah kamu Ila tafawutid darokat Pada apa Jarak-jarak Antara neraka jahannam dengan sakor Sakor dengan lato-lato dengan hutomah Itu jarak-jaraknya saja seperti itu 70 tahun Batu dilempar ke bawahnya sampai dasarnya itu 70 tahun Fa'innal akhirata akbar Sesungguhnya akhirat itu lebih luas 
darajat eh fa'innal akhirata akbaru darajat sesungguhnya nah, akhirat itu lebih besar derajatnya wa akbaru tafdila dan lebih besar keutamaannya dibanding dengan dunia nah itu fakama anna akbaban nasi ala dunya yatafawatu maka sebagaimana menghadapnya manusia terhadap dunia itu maka berbeda-beda pula kadar siksaan nanti yang dia dapatkan di akhirat ada yang famin mudhamikin mustakfir ada yang seseorang itu yang sangat senang mudhamik itu kasem-sem jadi dia itu sangat cinta terhadap dunia mustakfir dan apa namanya cinta dan dia mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya ada yang seperti itu kalhori kifiha seperti orang yang tenggelam di dalam dunia ada yang wamin khaidin fiha ila haddin mahdud ada yang orang itu mengambil dunia sesuai dengan batas-batasnya kalau enggak asal ngambil gitu loh ada yang orang itu karena saking cintanya terhadap harta dunia kemudian dia mau korupsi mau ngambil hak orang lain korupsi bansos, korupsi dan lain sebagainya nah itu contoh-contoh munhamikin mus taksir nah itu. ada orang yang mengambil dunia itu dengan batasan-batasan karena dia tahu agama nah ini kalau hak saya ya saya ambil kalau enggak ya enggak, walaupun banyak kalau hak saya saya ambil semua ada yang begitu ada yang ngambil secukupnya ya ini cukup saya sekian ya ngambil segini saja lah yang lain buat yang lain lebih hanya buat yang lain, ada yang seperti itu jadi masing-masing jadi mas seperti masing-masing itu pula nanti seseorang di dalam neraka nah itu fakadhalika tanabulun nari lahum mutafawitun nah sama api neraka juga akan mengenai mereka juga berjarak-jarak sebagaimana kecintaan seseorang terhadap dunia dan cara mengambilnya itu juga beda-beda. Fa innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin. Dan perlu diingat bahwasanya Allah itu tidak pernah zalim sekecil pun terhadap hamba-hambanya. Enggak pernah zalim. Allah yang memiliki kok. Kalau kita andekan ahli ibadah kemudian disiksa sama Allah ya enggak zalim. Dolim enggak itu? Ya enggak. Maka kita milik Allah, kayak orang punya ayam. Nah, terserah yang punya mau disembelih, mau dikasih orang, kan gitu. Ya terserah yang punya, kan begitu. Makanya kita semua harus selalu apa? Minta sama Allah agar diselamatkan. Nah, ini yang penting. Enggak ada dolim bagi Allah itu enggak ada. Bahkan Allah mengharamkan dolim terhadap dirinya sendiri. Nah, itu lah. Ini haram tu zulma ala nafsi, fala tazolamu lah itu kan di nasoi kelibatan begitu. Ya, sungguhnya aku mengharamkan zolim atas diriku, maka janganlah kalian berbuat zolim. Nah, itu. itu dalam hadis uh, awal-awal nasoi kelibat itu. Allah sendiri mengharamkan dirinya zolim terhadap hamba-hambanya, terhadap dirinya. Kemudian beliau mengharamkan zolim itu kepada hamba-hambanya, mencontohkan dulu. Fa inna Allah la yadhlimu mithqala dzarratin. Sesungguhnya Allah itu tidak akan zalim sekecil apapun. Nah itu. Fala tataradafu maka fala tataradafu anwa'ul adzabi ala kulli man fin nah, maka macam-macam siksa itu tidak bertumpuk-tumpuk di neraka itu. Jadi masing-masing punya siksaan yang modelnya masing masing-masing. Enggak sama, enggak sama. Ala kulli man fin nari, kaifa makana li kulli kulli wahidin haddum ma'lum. Akan tetapi masing-masing dari orang yang disiksa di neraka nanti itu memiliki batas-batas sendiri yang diketahui. Ala qadri isyanihi sesuai dengan kadar kemaksiatannya. Ya, kalau kita maksiat pasti semuanya pernah melakukan dosa. Nah, tinggal dalam menyikapi dosa itu kita bagaimana? Kita nyesel enggak dengan dosa? Kita taubat enggak dengan dosa itu? Nah itu. Nah, setelah taubat, ya mudah-mudahan dengan taubat kita itu diterima sama Allah. Kadang ada yang taubatnya enggak diterima. Nah, karena taubatnya masih belum ditancapkan dalam hatinya. 
nah, penyesalannya belum nah, itu. ini penting jadi masing-masing nanti di akhirat andaikan ada orang yang disiksa itu ya apa namanya tidak sama dengan orang-orang yang disiksa yang lainnya sesuai dengan kadar kemaksiatannya jadi tapi kalau umat ikan jinabi itu adalah maulid kan ada tiga itu Ya, seluruh umat di Muhammad ini ada kulun jannah di kiri hisap. Nah, seperti kaum umat yang kajian Nabi itu masuk surga tanpa hisap. Allah maja al naminhu. Seluruh umat di Muhammad ini ada kulun jannah tapi khotonya fayuk farulahu. Seperti ke dari umat yang kajian Nabi itu masuk surga dengan membawa dosa yang banyak tapi diampuni sama Allah. Dosanya banyak. Tapi diampuni sama Allah. Allah maja'alna minhu. Mungkin peringkat yang pertama tadi yang bikhoyri hisab itu ya orang-orang yang wali, para ulama sholihin, para kiai-kiai kita yang alim, alamah, warok, hati-hati. Itu yang bikhoyri hisab. Ya, kayak model-model kita ini ya banyak dosanya. Tapi mudah-mudahan ya fayu farulahum. Kan gitu. Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Sehingga masuk surga. Nah gitu kalau bukan kita siapa lagi kan gitu. Ya harus pede kita masuk surga gitu. Mau udah tahu kuncinya kan gitu. Kuncinya kan miftahul jannah la ilaha illallah. Itu kuncinya surga. Kita tahu kuncinya enggak bisa masuk. Kan gitu. Yang aneh itu sampai enggak tahu kuncinya neraka enggak tahu tapi kok bisa masuk lah ini yang aneh. Kalau kuncinya surga kan tahu miftahul jannah la ilaha illallah. Nah, itu kita tahu kuncinya. Nah, maka harus bisa masuk. Nah, kalau bukan kita siapa lagi? Masa orang-orang yang apa jalanan, kemudian yang dia itu nyolongin barang orang, masa orang seperti itu yang masuknya kan enggak? Ya, mudah-mudahan kita semua yang mau ngaji, maksiat iya, tapi ngaji semangat kan gitu. Salat iya, puasa iya, walaupun ada maksiat-maksiatnya yang mudah-mudahan Allah maklum lah kan gitu. Jadi seperti gamat kaji Nabi yang masuk surga dengan membawa dosa tapi dosa-dosanya itu diampuni sama Allah Yang ahli maulitan, ahli ngaji, ahli baca Al-Quran nah Itu yang masuk surga Bihoyri, apa namanya? Yang andaikan dosa pun ya mudah-mudahan dosanya diampuni sama Allah Kemudian yang kelompok yang ketiga Sulutu ummati muhammadin Yadukhulunal jannata bihotoya Itu Mereka dengan masuk surga tapi nanti ya gitu. Dosanya banyak dan dia dosa-dosanya tidak diampuni sama Allah ya. Maka otomatis harus di, dibersihkan dulu Disucikan dulu Sebagaimana baju yang putih, kotor Kena noda Kalau pengen apa namanya, dipakai, dicuci kan ya Dikasih rinso dulu, disikat dulu ya kan? Digiling dulu di mesin cuci Nah seperti itu Nah ini, ini sepertiga umatnya kajian Nabi Ya mudah-mudahan kalau kita nggak masuk yang pertama yang kedua lah nggak apa-apa, nah, gitu. Jangan sampai masuk kelompok yang yang ketiga. Karena harus ngicipi neraka itu, masya Allah, panasnya itu baru asapnya saja dunia ini bisa kebakar. Asapnya saja itu dunia ini bisa kebakar belum kita masuk ke dalamnya. Nah itu. Jadi berribu-ribu kali lipat. Dari panasnya neraka apa namanya panasnya api dunia, masya Allah. Bahkan di sini diterangkan ya, uh, mana tadi? Ila anakulahum adaban, bahwa minimal minimalnya siksa, andaikan ditunjukkan kepada ahli neraka tadi, ditunjukkan kepada orang-orang yang maksiat tadi. dunia seisinya. Jadi gimana? Sampean mau tak kasih dunia ini seisinya menjadi kekuasaan kamu semua. Tapi kamu tak siksa seperti ini. Atau kamu enggak tak kasih dunia seisinya tapi kamu enggak saya siksa. Nah, itu. Pasti orang itu akan memilih wah oh, lebih baik saya enggak enggak punya dunia saja daripada saya disiksa. Nah, itu. Pasti orang akan memilih tapi karena kita nggak disuruh milih, nah itu masalahnya. Nggak disuruh milih, kita disuruh ngelakuin dulu di dunia ini, jalan dulu, lalui dulu, nah, baru kita mendapatkan balasannya dari Allah. 
Pasti mereka laftadabiha. Pasti dia akan memberikan dunia seisinya untuk menebus apa namanya siksaannya itu. Min shiddati ma huwa fihi karena saking bangetnya, saking sakitnya siksaan yang ada di dalam neraka itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala nanti ka sapa Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna adna ahlin nar. Inna adna ahlin nari adzaban. Setuhune luweh asor-asore ahli neraka. Setuhune luweh asor-asore ahli neraka apa ni adzaban siksane yaumul qiyamah ing dalam dina kiamat iku yan ta'ilu nganggu atau telompahan telompahan sopo ahlun nar bina ala ini kelawan sendal luru kelawan sendal luru min narin saking genin roko ya geli kang umup apa dumu guhu uteke ahlun nar ya geli kang umup apa dumu guhu apa dima guhu uteke ahlun nar min hararatin alaihi bayani saking puanase Sendal lorone ahlun nar. Masya Allah. Ini siksaan yang paling ringan. Siksaan yang paling 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 ringan polpolan. Itu adalah siksaannya seseorang disuruh memakai sendal yang terbuat dari api neraka, kemudian otaknya mendidih. Itu siksaan yang paling ringan. Masya Allah. Merinding gay. Itu paling ringan siksaan di dalam neraka. Belum siksaan yang lainnya, yang paling ringan aja seperti ini. Makanya ini hati-hati, jangan sampai di dunia ini macam-macam lah. Kalau yang halal ya, cari rezeki yang halal, sama tetangga, sama saudara, sama orang lain yang baik. Jangan menyakiti apa namanya saudaranya. Nah, itu mangka nayuk mimbillahi wal yaumil akhir. Apa fal yang kulo kayuran au liasmut. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir Maka hendaknya dia berkata yang baik Kalau enggak bisa, diam saja Soalnya kalau ngomong Nanti hatinya, nanti omongan nyakitin orang lain Ini dosa Nah dosa, ya kan? Nah dari dosa itu nanti ada keadilan Allah di sana Nah kalau dosa, kemudian kita punya pahala, kita kasih pahala Kalau pahala kita habis Dituntut banyak orang bagaimana? Ya mau nggak mau masuk mampir dulu ke neraka jahanam. Nauzubillah. Nah, ini makanya kita banyak banyak amal, tapi jangan sampai kita ini nyakiti orang lain. Entah itu perkataan, sikap kita, sikap kita, perkataan kita, terus ngasih makan anak istri juga dengan rezeki yang halal. Jangan sampai dikasih api neraka itu anak istri. Itu. Karena hakikatnya barang halak, barang yang haram itu kalau dimakan, ya, ya jadinya daging kita terbuat dari barang haram. Kalau daging terbuat dari barang haram, otomatis yang berhak ya api neraka. Ina nah, Jadi anak istrinya dijaga. Ku angfusakum wa ahlikum nah, Jagalah diri kalian dan anak-anak kalian keturunan kalian dengan api neraka dari api neraka. Nah, Fangzur al-ana ilaman khufif alaihi wa'tabir wallahu a'lam bisu'ab.